Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia Match di ketiga turnamen Global Chess League Tadi malam memainkan 4 partai sekaligus Diawali dari partainya tim Magnus Carlsen Yang berhasil memetik kemenangan atas tim Levon Aronian Dengan skor tipis 8-7 di sini dari daftar game terlihat timnya Magnus Carlsen ini mengalami satu kekalahan dari permainannya Domara Jukukes. Yu Yang Yi mengalahkan Domara Jukukes saat pegang putih hanya mendapatkan poin 3. Sedangkan Prak Nananda ini mengalahkan Jonas Bier dengan pegang hitam mendapatkan poin 4. Jadi keseluruhan Magnus Carlsen ini hanya unggul tipis satu poin saja kawan. Di partai berikutnya ada timnya Iani Puniaci yang kalah telak dari tim Visi Anan dengan skor 6-11. Dari 6 game yang dimainkan, tim Visi Anan ini mendapatkan kemenangan 3 game kawan. Sedangkan uh, timnya Yani Puniaji hanya mendapatkan kemenangan dari permainan Tan Song Yi versus Ho Yi Fan. Di partai berikutnya kawan, ada tim Jan Kristof Duda bermain imbang melawan timnya MVL. Semua game berakhir miss. Dan satu partai terakhir memainkan babak keempat yaitu timnya Levon Aronian berhadapan dengan timnya Yani Puniaji. Tim Levon Aronian unggul 10-8 atas timnya Iane Puniaci. Sampai 4 game yang sudah dimainkan timnya Iane Puniaci kawan. Tim Iane Puniaci hanya memetik satu kali kemenangan. Berada di posisi kelima dari 6 tim peserta. Dan sementara klasemen dipimpin oleh timnya Visi Anan dengan poin sempurna. 3 kali kemenangan dari 3 partai yang dimainkan dengan 9 poin. Di tempat kedua ada timnya Levon 6 poin. Walaupun di sini kita lihat timnya Levon ini sudah memainkan 4 partai, sedangkan tim Magnus Carlsen hanya 3 partai juga mempunyai 6 poin yang sama. Ada dua tim yang sudah memainkan babak keempat, yaitu tim Levon dan tim Ianepo. Itulah kawan hasil-hasil di match day ketiga tadi malam, dan untuk game yang akan kita ulas ini, sebetulnya banyak game yang bisa kita ulas kawan, tapi admin putuskan untuk melihat permainannya Pemain India yang sekarang jarang kita lihat, kita ulas kawan, yaitu permainannya Prak Nandanda melawan Jonas Bier. Prak Nandanda merupakan anggota dari timnya Magnus Carlsen. Langsung kita ke papan analisisnya. Prak Nandanda selama 2 tahun terakhir ini mulai redup kawan, kalah tenar dengan Gukes ataupun Arjun Erigaisi. Prak Nandanda seringkali mengikuti turnamen-turnamen juga seperti uh, Domara Jukukes ataupun Arjun Erigaisi. Cuma performanya kurang bagus dari kedua pemain lainnya sehingga sulit untuk menembus angka 2700 elo standar. Sedangkan Gukes ataupun Arjun Erigaisi sudah menembus angka 2700-an kawan. Bahkan Domara Jukukes sekarang menjadi pecatur nomor 2 India di bawah visi Anan. Oke kita lihat permainannya Prak Nandanda Baru nanti sore coba akan saya carikan game yang bagus Tadi saya cari game-game yang bagus Terlalu banyak game yang kompleks kawan Jadi saya putuskan untuk ambil permainan Prak Nandanda Yang terlihat cukup simpel Tapi sangat menarik Dibumbui langkah-langkah pengorbanan kualitas Langsung saja Jonas Bier mengawali dengan pion E4 Ada Sicilia Defense dimainkan oleh Prak Nandanda Dan seperti biasa langkah-langkahnya dalam pembukaan Sicilia Defense terbuka kawan dan Disney setelah pion D6, Jonas Bier memilih variasi nomor 5 di posisi pembukaan Sicilia Defense terbuka dengan pion F3. Pilihan utamanya adalah gajah G5 atau gajah terang ini ke petak C4 atau cukup ke petak E2. Baru pion F3, pilihan nomor 4-nya dan dipilih oleh Jonas Bier. Ide sederhananya adalah untuk mempercepat serangan badai pion sisi kanan dan sementara kontrol petak G4 dari aktivitas gajah ataupun kuda. Seperti yang kita sering lihat kawan, permainan Sicilia Defense menawarkan hitam untuk rokade pendek, putih rokade panjang. Permainan berlanjut, pion E5, kuda B3, gajah E7, gajah gelap E3, setelah gajah E6 ataupun rokade pendek langsung bisa kalian pilih dua pilihan utama bagi hitam. Gajah E6, pilihan prak nananda, menteri E2, rokade pendek, rokade panjang. Menteri C8, pion A3, langkah bertahan. Kalau kalian ingin mempercepat serangan bagi putih ya tentu saja bermain di sisi-sisi kanan dengan pion ini kawan. Tapi memilih bertahan dengan pion A3 langkah penting juga kawan untuk kontrol petak B4. Ada benteng B8 sudah jelas untuk dukungan pion-pion sayap kirinya. Raja bergeser ke B1, pion B5, kuda D5, langkah yang kuat kawan yang cukup penting untuk bertahan. Perkuat petak B4, serang gajah, menantap pertukaran kuda, gajah mundur ke D8. Tapi selepas kuda pukul kuda ini, diambil balik oleh gajah, perak nananda kehilangan pion D6-nya. Kenapa menyerahkan pion D6 kawan? 
Kenapa tidak dipertahankan saja? Kalau kuda pukul kuda tentu ada gabuan. Kalau gajah yang sikat kuda, pion ambil balik, kuda akan menghindar, tidak menjaga pion A7, pion A7 juga bisa jatuh. Praknananda lebih memilih mengorbankan pion D6-nya bertujuan untuk membuka petak-petak gelap bagi sniper-snipernya kawan. Setelah gajah E7, benteng bisa mundur ke D5 atau ke D1. Jonas biar memilih pengorbanan kualitas. Ditolak kawan, pion A6 dimainkan untuk perkuat rantai pionnya dari ancaman benteng. Kalaupun tadi diambil oleh gajah langsung kawan, tujuannya memang seperti ini agar nanti hitam tidak mempunyai dua sniper lagi. Hanya tersisa senat satu sniper saja kawan. Itulah kenapa tujuan mengorbankan benteng di petak D5. Selepas pion A6, Menteri E1 tetap menawarkan benteng. Kali ini diterima oleh prak nananda selepas diambil balik oleh pion, kuda mundur ke D8. Tidak ada kompensasi materi yang didapat oleh Jonas Biar dari pengorbanan benteng. Tapi dia sudah tidak perlu khawatir pada diagonal terang dari sniper terang tadi kawan. Selanjutnya gajah mundur ke D2. Coba incar pion dilepas kuda B7. Pilihan prak nananda tidak diambil. Melanjutkan pengembangan gajah terangnya ke D3. Incar petak terang H7. Dikuti mungkin menteri nanti bergerak. Tapi peta ini masih cukup kuat dengan keberadaan gajah gelap kawan. Kalaupun tadi menteri ambil pion ini tentu gajah akan direposisi. Malah mendapatkan diagonal yang lebih bagus lagi kawan. Oleh karena itu, pion E5 tidak diambil, gajah terang D3, menteri C7 lindungi pion, baru sekarang melancarkan serangan badai pion sisi kanan, pion G4, benteng F8, langkah yang sedikit agak lambat kawan dari prak nananda, mungkin untuk membackup pionnya ke depan dan siap juga didorong untuk pertarungan di lajur E, tapi kalau mau cepat yaitu dengan kuda C5, menantang pertukaran mungkin akan langsung diterima kawan, atau jika Disney putih mencoba menantang pertukaran menteri seperti ini Jika ini terjadi maka keunggulan putih kawan akan hilang Memang terlihat hitam akan menyerahkan satu bentengnya mengembalikan kualitas perwira Tapi putih kehilangan keuntungan Disney dan permainan masih berlanjut dengan posisi yang cukup seimbang Memilih dengan benteng FE8 Lanjut dengan pion H4 Kuda D6 Di sini ada kuda A5 Nah Putih sekarang mulai kendor serangannya kawan dengan kuda A5 ini tujuannya tentu ke petak C6. Kalau mau cepat tadi langsung terus dorong di sisi kanan tapi memilih kuda A5. Menteri C5 mengincar pion tidak diperdulikan kuda C6 terlebih dahulu ancam benteng. Setelah benteng bergeser ke C8 ada gajah E4 perkuat pion disikat langsung oleh kuda diambil balik oleh menteri untuk perkuat petak C6 nya kawan. Kalau diambil balik menggunakan pion Hitam punya opsi untuk mengembalikan kualitas parwiranya dan mendapatkan tambahan satu pion. Oleh karena itu, ambil balik dengan menteri kawan perkuat petak C6, ditantang pertukaran menteri oleh prak nananda, ditolak dengan pion G5, prak nananda bertukar menteri selepas diambil balik prak nananda sikat kuda C6. Kita temui permainan endgame benteng plus gajah kawan. Selepas gajah B4 kita temui permainan endgame benteng versus benteng dengan jumlah pion yang sama. Cuma konstruksi pion sekarang kita lihat hitam ini lebih solid di sisi kanan. Banyak pion-pion lemah putih kawan apalagi di petak pusat E4 ini. Dan juga jelas di sini hitam sangat unggul dalam konstruksi pion. Tapi permainan dinilai engine masih dalam posisi remis. Karena benteng versus benteng ya kebanyakan bisa remis. Tapi kalau dengan adanya satu saja langkah yang tidak cermat akan dimanfaatkan oleh lawan. Selepas pion F6 kawan, raja mulai bergerak ke B2 dan di sini raja hitam juga bergerak ke F7 dan benteng G1 pion pukul pion merupakan pilihan terbaik. Memang terlihat selepas pion pukul pion, pion-pion ini akan terpisah kawan. Tapi memilih langkah yang cukup logis juga untuk kuasai lajur D, satu-satunya lajur yang terbuka penuh dengan benteng D1. Pion F pukul pion G5, benteng D7 skak terlebih dahulu, raja G6, pion pukul pion kawan, dan tidak langsung diambil balik. Kalau diambil balik ya pion ini jatuh. Pion H5, pion pukul menggunakan empasan, diambil balik oleh pion G, dan ada satu pion bebas. Dari prak nananda dan raja putih sudah cukup jauh kawan untuk mengawal satu pion bebas nih pion bebas kawan di sini mendapatkan dukungan raja tentu akan membuat tidak nyaman Jonas Bier dalam kontrol waktu yang sudah mulai mepet juga ini akan memberikan tekanan psikologis tapi dalam posisi yang level masih bisa berpotensi remis. 
Tapi sayangnya Disney kembali membuat langkah kesalahan Raja C1. Benteng D5 merupakan pilihan terkuat untuk coba eliminasi satu pion kawan. Rapi Raja C1, pion mulai didorong. Benteng D8, pion didorong lagi. Dan di sini pilihan terbaik, Raja kawan langsung naik ke petak D2. Tapi memilih langkah yang logis juga dengan benteng H8. Backup kawan, Raja G5, Raja Putih D2. Benteng G6, langkah yang cukup penting kawan Untuk blokade ancaman skak di lajur G Nanti raja sedikit demi sedikit Naik terus untuk kawal pion kawan Di sini raja putih E3 Dihadang oleh raja G4 Dan ada pion C4 Dibiarkan saja raja G3 kawan Untuk mempercepat dukungan bagi pionnya Kalau pion pukul pion kawan Tentu di sini nanti pion akan bertumpuk kawan Sulit untuk mendapatkan progres pion di lajur B Memang harapannya adalah tadi, kalau pion pukul pion Disney, masih ada punya kesempatan untuk menyulitkan hitam nanti ke depan. Jadi langkah terbaik dari Pragnananda untuk mendapatkan ruang sesegera mungkin untuk punya tempo lebih cepat mengawal pion. Benteng F8, pion H3, benteng F3 skak, raja H4, benteng mundur lagi ke F8, raja maju lagi ke G3, benteng F3 skak lagi, raja maju ke G2, benteng F2 skak. Raja G1 dan benteng bergeser ke A2 Tapi selepas benteng G3 skak ini Jonas biar menyerah Karena ini akan memaksa Raja akan turun ke baris kedua Nanti benteng putih akan jatuh kawan di peta A2 Tak perlu saya perpanjang lagi Itulah kawan salah satu game dari Pragnananda Yang beberapa bulan ini kita sempat meninggalkan permainannya Pragnananda Memang dia sudah kalah tenar dari permainannya Arjun Erigasi Ataupun Domara Jukukes Oke, semoga permainan dari kedua pemain dengan ide-ide permainan Sisila Defense tadi bisa kalian gunakan di referensi pembukaan kalian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Mungkin kalian ada saran ataupun request dari partai-partai yang terjadi di turnamen ini. Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa bagi kawan-kawan yang baru mampir di channel kami. Bantu subscribe channel kami ataupun like video kami kawan agar channel kami agar terus bisa berkembang. Terima kasih sekali lagi tiap hari mampir di channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.